யுவர் ஹாப் சேனலுக்கு வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் இன்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் மட்டுமே பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஃப்ளோ த்ரூ பைப்ஸ் அண்ட் ஹெட் லாஸஸ் இந்த டாபிக்கில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிவில் இன்ஜினியரிங் கொஷின் பேப்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் மட்டுமே நான் வந்து இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கேவிட்டேஷன் இஸ் அப்சர்வ் அட் லொக்கேஷன்ஸ் இன் பைப் ஃப்ளோ வேர் ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி வென் வேர் ப்ரெஷர் ஃபால்ஸ் பிலோ தி பேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் லிக்விட் ஸோ கேவிட்டேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் மோட்டர் போட்டு தண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சக்ஷன் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும்னா உங்களோட பைப் லைனில் இருக்க ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாகும் அதாவது ஒரு வேக்கம் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ப்ரெஷர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் பேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் தி லிக்விட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும்பொழுது தான் உங்களுக்கு கேவிட்டேஷன் அக்கர் ஆகும் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ப்ரெஷர் ஃபால்ஸ் பிலோ தி வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் லிக்விட் ஸோ பிலோவாகவும் இருக்கலாம் ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் டு ப்ரிவெண்ட் கேவிட்டேஷன் டு அக்கர் த மேக்ஸிமம் ஹைட் ஆஃப் தி சமட் ஆஃப் தி சிப்பான் ஷால்ஃபி ஸோ சிப்பம் பைப் பண்ணுற தெரியவில் இன்வெர்ட் டியூப் பைப் மாதிரி இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பைப் லைன் பிரிட்ஜ் யாரால் கிராஸ் பண்ணி போகும்பொழுது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஷேப் இருக்கும்போது உங்களுக்கு மேலே அந்த சமைட் இருக்கில்ல சமைட் போர்ஷனாக டாப் போர்ஷன் இருக்கில்ல இந்த போர்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு வேக்கம் க்ரியேட் ஆகும் அப்படி க்ரியேட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட மேக்ஸிமம் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் இந்த கேவிட்டேஷன் அண்ட் பிட்டிங் கேன் பி ப்ரிவென்டட் பை கிரியேட்டிங் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் ஸோ கேவிட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் பிட்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ வாட்டர் ஃபோர்ஸ்னால ஏற்படுற பைப் பைப்பிங் மெட்டீரியல் இருக்குல்ல அதுக்கு ஏற்படுற டிட்டோரேஷனை தான் நம்ம பிட்டிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ரெடியூசிங் தி வெலாசிட்டி ஹெட்டு ஸோ வெலாசிட்டி ஹெட்டை நம்ம குறைக்கிறது மூலமாக ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரெஷர் ஹெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த மேஜர் லாஸ் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி இன் பைப் ஃப்ளோ அக்கர்ஸ் இன் லாங் பைப் டியூ டு ஸோ மேஜர் லாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெட் லாஸ்லேயே மேஜர் லாஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ் தான் வந்து மேஜர் லாஸஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஃப்ரிக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த மைனர் லாஸ் டியூ டு சடன் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் டியூ டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுற மைனர் லாஸஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் டியூ டு சடன் என்லார்ஜ்மெண்ட் லாஸ் டியூ டு சடர் கான்ட்ராக்ஷன் என்ட்ரி ஓகே ஹெட் லாஸ் டியூ அட் என்ட்ரி ஹெட் லாஸ் அட் எக்ஸிட் ஹெட் லாஸ் அட் பெண்டு ஹெட் லாஸ் அட் கிராஜுவல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே மைனர் லாஸ் ஸோ மைனர் லாஸ் டியூ டு சடன் கான்ட்ராக்ஷன் யூஸ் டியூ டு சடன் கான்ட்ராக்ஷன் டியூ டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் சடன் கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட பைப்பில் என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அங்கே லாஸஸ் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து மைனர் லாஸ் கொஷன் பாருங்கள் த லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அட் தி எக்ஸிட் ஃப்ரம் அ பைப் இஸ் கிவன் அஸ் ஸோ ஹெட் லாஸ் டியூ டு எக்ஸிட் அண்ட் ஹெட் லாஸ் டியூ டு என்ட்ரி ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ஒருவேளை உங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ஆப்ஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒருவேளை எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு அதான் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற ஆப்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ என்ட்ரிக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸிட்டுக்கு வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி ஹெட் லாஸ் டியூ டு சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் கேட்டாங்கன்னா வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பை டூ ஜி ஸ்கொயர் ஸோ வி ஒன் வி டூன்றது ரெண்டு உங்களோட பைப் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கான வெலாசிட்டி தான் வி ஒன் வி டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் த டிஸ்சார்ஜ் த்ரூ அ வென்ச்சூரி மீட்டர் இஸ் கிவன் ஆஸ் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஸோ டிஸ்சார்ஜுக்கான ஃபார்மில் வந்து
நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க த ஹைட்ராலஜிக்கல் ரூட்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ இது வந்து ஈக்வேஷன்ஸில் இருந்து வர கொஷின் இந்த எக்ஸ் இதுவுமே எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கொடுக்கல அதனால் இப்போ கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஹைட்ராலஜிக் ரூட்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ எந்த ஈக்வேஷனை பேஸ் பண்ணின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கண்டினியூட்டி ஈக்வேஷன் யாவது வச்சுக்கோங்க ஹைட்ராலஜிக் ரூட்டிங் மெத்தட் வந்து கண்டினியூட்டி ஈக்வேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஹைட்ராலிக் ரூட்டிங் மெத்தட் வந்து போத் கண்டினியூட்டி அண்ட் மொமெண்டம் ஈக்வேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஹைட்ராலஜி அண்ட் ஹைட்ராலிக் ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஒயில் கேரிங் வாட்டர் த்ரூ எ சர்க்குலர் பைப் லைன் ஃபார் அசிட்டி லாமினார் ஃப்ளோ இஸ் அசியூம்ட் த டார்சி வேஸ் பா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் வில் பி ஸோ டார்சி வேஸ் பா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து எஃப்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டரை ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஆர் ஸோ ஹெட் லாஸ்லேயே வந்து மேஜர் எது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ்னு படித்தோம் அதோட ஃபார்முலா வந்து இது இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டார்சி வேஸ் பை இக்வேஷனில் வந்து டெரைவ் பண்ணது ஹெச்எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் வி ஸ்கொயர் பை ட்ரூ டூ ஜிடி ஸோ லேமினார் ஃப்ளோருக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஆர்இ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த டிஸ்சார்ஜ் ஓவர் ரைட் ஆங்கிள்டு வி நாட்ச் வி நாட்சினாலும் ட்ரையாங்குலர் நாட்சினாலும் சேம் தான் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் சிடி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் பவரில் வந்து ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா ஸோ ஒரு வேலை எக்ஸாம் வந்து க்யூ இஸ் ப்ரொபோஷனல் டூ அப்படின்னு கொடுத்து எந்த ஹெச் பவரில் என்ன இருக்குன்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ இதே ரெக்டாங்குலர் நாட்சா இருந்தால் ஹெச் பவர் த்ரீ பை டூனு வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த வெலாசிட்டி அட் தி ரெனால்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் இஸ் கால்டு ஸோ ஏற்கனவே பைப் ஃப்ளோக்கு ரெனால்ஸ் நம்பர் நம்ம தனியாக இது ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஓப்பன் சேனலுக்கு ரெனால்ஸ் நம்பர் வேரி ஆகும் ஸோ இது வந்து பைப் ஃப்ளோக்கு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எக்ஸாக்டாக டூ தௌசண்டாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ எக்ஸாக்டாக டூ தௌசண்டாக இருந்தால் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் லெஸ் தேன்னா லோவர் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் பைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லென்த் அண்ட் டயமீட்டர் ஆர் இது ஆறு கனெக்டட் வித் ஒன் அண்ட் அதர் டு ஃபார்ம் பைப் லைன் சச்ச பைப் லைன் இஸ் கால்டு என்னன்னு இங்கே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லென்த் அண்ட் டயமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுற பைப்பை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா காம்பவுண்ட் பைப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் சச் பைப் லைன் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை சிங்கிள் பைப் ஆஃப் இ சேம் டயமீட்டர் வித் இ சேம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அண்ட் ஹெட் லாஸ் அந்த லென்த் இஸ் கால்டு ஸோ ஒரு பைப் லைன் இருக்குது காம்பவுண்டு பைப் லைனுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க சேம் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கணும் சேம் ஹெட் லாஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து வேறு ஒரு பைப் லை பைப் லைனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க மாற்றுறாங்க அப்படின்னா அந்த பைப் லைன் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஈக்குவல் அண்ட் பைப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் கொஷினில் சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு சாரி ஃபார் தட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இதை டோட்டல் எனர்ஜி ரெப்ரஸன்டட் பை பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் ஹாஸ் தி யூனிட் ஸோ பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனோட டைமென்ஷன் கேட்குறாங்க யூனிட் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி நியூட்டன் மீட்டர் பர் மீட்டர் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பர் யூனிட் வெயிட் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டினா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ கொஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி டு தி தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது கொஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் கொஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கொஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் டு தி தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அதே மாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியோ ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் டு தி ஏரியோ ஆட் ஓப்பனிங் ஸோ இதுதான் வந்து ரேஷியோ ஸோ இதுக்கான வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ்ன்றது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ வேறு ஒரு புக்லேயுமே நான் ரெஃபர் பண்ணேன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபோர்னு இருக்குது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன்றது பாயிண்ட்
the outlet length. Outlet length is inlet length. Next question is the relation between coefficient of contraction, coefficient of velocity and coefficient of discharge of an orifice is. So, this is terminology is path term. So, this is relation and the question is answer the option C. Coefficient of discharge equal to coefficient of contraction into coefficient of velocity. So, this is very important. So, we will the ratio solita. Next question, the hydraulic grade line is, so this is the open channel limit, you know, the hydraulic grade line, energy line, line our questions pathum. so this is the pipeline limit, exams like the hydraulic grade line is, so energy line is male, male, equal, 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 in the question is answer the option B, hydraulic grade line is, the velocity head below the energy grade line, okay, so here we have the top lower line, the total energy line, the total grade line, this is the hydraulic grade line, this is the bed slope level, okay, so this is the datum. Next question, so the hydraulic grade line represents the sum of, so either end of the summation, we have hydraulic gradient line, so we have the option B, datum head and pressure head, okay, now we have the equation, datum head is that, Plus, this is the pressure head. So, this is the hydraulic grade line. So, this is the V plus 2G. This is the total energy line. So, the hydraulic gradient line is always below the total energy line. This is the important point. So, hydraulic grade line is the pressure head, datum head. The total energy line is pressure head, datum head plus kinetic head. V square by 2G. So, this is the total energy line. Very important. Okay, friends, in the video, you can be useful. So, video you can like the exams. You can share the exams. You can subscribe to the channel. Thanks for watching.